tenemos los resultados de esta primera noche en lo que es el evento en conjunto de Consejo Mundial de Lucha Libre con New Japan Pro Wrestling, pero ahí surgieron otros temas que abren lo que es un tema de conversación, se ramificó en cuestiones interesantes que en este momento Vamos a platicar en primera instancia lo que fue difunto dentro de su debut en Japón y Doki estuvieron enfrentando y derrotando a lo que fue Bone Soldier Jr. y Gedo. Este último en cuanto a lo que es la compañía del alter ego de Taiji y Shimori estuvieron abriendo lo que fue la noche de la fantástica manía fue por vía de la rendición el mexicano difunto estuvo demostrando de qué está hecho y su personaje creo que sentó muy bien al público japonés. Por otra parte, Magnus se estuvo enfrentando a Tiger Mask en un match relámpago que esta lucha quedó en empate debido a que el tiempo culminó. Hay que destacar que Magnus salió con un equipo que hacía totalmente referencia a Black Tiger, Nemesis de Tiger Mask y bueno, todo pareciera ser algo correcto, algo de respeto, pero bang. Al final de la lucha Magnus le quita la máscara a Tiger Mask y lo humilla contundentemente. Declaraciones posteriores a lo que fue esta lucha hicieron que Magnus expresara su sentir. Black Tiger siempre fue mejor que Tiger Mask según sus palabras y bueno sabíamos que Magnus en esencia era fan de El Tigre Enmascarado pero ahora en este plano de la fantástica manía todo, todo cambió una una imagen muy interesante de Magnus con referencias a Black Tiger pero que a su vez al quitar la máscara al Tiger Mask y ponérsela para las conferencias de prensa hicieron que esto nos deje con la pregunta ¿Qué sigue para esta rivalidad? ¿Se quedará ahí? ¿Aportará más a la fantástica manía? No lo sabemos pero por lo pronto lo que fue un hecho es que Kamaitachi 2 la segunda versión de este personaje que en su momento utilizó Hiromu Takahashi tuvo dándole la victoria a su equipo como todo un ingobernable Tagushi fue el eh, Tagushi fue la víctima de Kamaitachi al quitarle esta máscara que bueno realmente esto es parte de una narrativa de un personaje no es una máscara como acá en México nosotros estamos acostumbrados pero bueno la identidad se vio expuesta fue lo suficientemente importante para que distrajeran a lo que es Tagushi y bueno en este caso los ingobernables estaban siendo Bushi, Naito y Titán el ingobernable de Japón mexicano y por la parte de los técnicos estaba Stigma el desesperado y brillante Junior que también está haciendo su debut en Japón por otra parte hablaremos de lo que fue la lucha de Okumura los Strong Machine J que estuvieron enfrentando y derrotando a el poblano Pegaso, Dark Panther y Hodma, si no estoy mal puedo equivocarme en este dato también Pegaso estuvo debutando en Japón pero bueno Fuera de esto avancemos a lo que fue la penúltima lucha donde Máscara Dorada con este personaje, esta segunda versión y que en su momento fue el personaje sumamente importante para el público japonés estuvo llevándose la victoria al derrotar a Último Guerrero, se debe de mencionar que Místico y Hiroshi Tanahashi, el presidente de New Japan Pro Wrestling, estaban acompañando al expanterita del Ring Junior. Y bueno, por la parte del luchador de otro nivel, estuvieron Stuka Junior y Francesco Akira. Por lo que fue una excelente presentación de esta segunda versión de Máscara Dorada. Y de aquí para adelante. Por último, el Gotsuka Romero, aquel responsable de lo que estamos viendo con All Elite. Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre estuvo humillando de nuevo con una derrota a Volador Junior. El señor del azúcar estaba acompañado por Soberano Junior y Hechicero, el alquimista del ring, donde estuvo derrotando a Ramoncito, como ya mencionamos, Templario y Atlantis Junior. ¿Qué sucedió después de esta lucha?
fecha en donde Hechicero estuvo involucrado en lo que es el espacio de medios, Hechicero estuvo totalmente retando a Zack Saber Jr. a una lucha, pero no, no en México mis queridos amigos, sino que lo hizo en Japón, le dijo para qué esperar si tenemos aquí este país donde podemos nosotros desarrollarnos, recordó aquella lucha del 2018 donde mencionó que ya pasaron seis años y que cosas han cambiado, haciendo referencia a que Zack Saber Jr. fue justamente lo que mencionó previo a lo que era su encuentro con Brian Danielson, recordemos que este último se encuentra en Japón o incluso se encontraba en este momento no te lo puedo confirmar, pero el día de ayer 11 de febrero del 2024 tenía un compromiso ante el luchador técnico y bueno Zack Saber Jr. se estuvo llevando la victoria ahí surgieron declaraciones con respecto a un duelo de dos a tres caídas entre los extranjeros y la gente popularmente se imaginó al Consejo Mundial de Lucha Libre y ahora con estas declaraciones de hechicero podría cobrar otro sentido yo soy fiel creyente que de alguna manera All Elite Wrestling representado por Brian Danielson puede arruinar o puede hacer algo dentro de lo que es esta fantástica manía pero si no es así, ahora vemos como Zack Saber Jr. y Hechicero quizá tengan algún compromiso alguna lucha no planeada en Japón y si no es así, algo algo va a suceder en el futuro inmediato. Esto es lo que representó Fantástica Manía 2024 en su día 1. Donde muchas cosas interesantes surgieron dentro del ring. Pero también palabras vomitaron lo que es ciertos deseos de algunos luchadores que pueden aportar a la historia. Dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y lo que está haciendo alrededor del mundo. ¿Qué fue lo que más te impactó a ti? Definitivamente las palabras de Magnus y el cómo le quitó la máscara a Tiger Mask es algo que estará circulando durante toda esta semana por la hazaña y la osadez del luchador mexicano sobre la leyenda japonesa. Se despide de esta manera tu amigo Willow Pong Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Blogs. Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido. Viva la lucha, es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.